Ele fez um, um evento na sexta-feira da semana passada e foi a primeira vez que ele apareceu num evento que tem cara de evento político mesmo, tem cara de evento de campanha, inclusive. Mas ele, nesse evento, que foi realizado em Miami, não foi em Orlando, onde ele está, mas foi num campo de golfe em Miami, um campo de golfe do Donald Trump, que foi organizado por uma, um líder da direita, da extrema-direita americana, um líder muito jovem, que com 18 anos... É esse, esse evento aí, essa foto. Esse líder da extrema-direita aqui, com 18 anos, criou uma organização chamada Turning Point América, ou seja, a virada né, da América, momento de virada da América, e ficou milionário com esse movimento, porque ele tem um financiamento fortíssimo de, de empresários e esse rapaz já tem uma casa milionária, enfim, se beneficiou muito financeiramente desse movimento político e foi ele que organizou esse evento para o Bolsonaro, no qual ele falou que tem intenção, sim, de continuar ativo na política brasileira. Agora, saiu uma matéria na Time muito é, curiosa, para não dizer engraçada, falando justamente dessa cena que vocês viram aí do Bolsonaro, falando que o, o cara que presidiu o, o quinto maior país do mundo hoje em dia fica passeando por super, supermercado e fica comendo frango frito em cadeia de restaurante é, e fala com seus seguidores na entradinha de, do, 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 da garagem da casa de um ex campeão de luta. Então, é, a, a matéria é muito jocosa, descreve o Bolsonaro de uma maneira bastante ah, engraçada e fala que a cena é bizarra, fala da bizarrice da presença dele na Flórida. E aí, claro, relata que ele é alvo de várias investigações, que já pediu a mudança do visto, eles citam até um advogado brasileiro americano que o, está, o estaria atendendo na Flórida, e que ele já pediu a mudança para um visto de turista de seis meses e aguarda agora um resultado positivo desse pedido. E também lembra que, em janeiro, um grupo de deputados e senadores no Congresso americano pediu que ele seja extraditado, que ele seja mandado embora, que esse visto não seja concedido. Acontece que o governo americano, o Departamento de Estado, não pode fazer absolutamente nada com relação ao visto do Bolsonaro enquanto não houver um pedido do governo brasileiro. É claro que o governo brasileiro é que tem que indiciá-lo e pedir a extradição com base no indiciamento, no, na, né, de, mostrando a intenção de julgá-lo no país. O governo americano não pode tomar essa, essa atitude, essa iniciativa, isso tem que vir do governo brasileiro. E é isso que cabe a gente perguntar ao ministro Flávio Dino se já existe algum, algum projeto, já vai, ser, já vai ter algum é, é, inquérito instaurado, algum, algum processo desses que possa, então, gerar esse pedido de extradição que me parece que o governo americano vai atender prontamente. Agora, é curioso notar que, claro, o Bolsonaro fez esse primeiro evento desde que está aqui na Flórida, desde o finalzinho de, né, do último dia de dezembro, foi a primeira vez que ele falou, é justamente uma semana certinho, cravada, da visita de Lula aos Estados Unidos, quando será recebido sexta-feira dessa semana agora, às três e meia da tarde, na Casa Branca. Ele vai ficar hospedado na Blair House, que é um conjunto de casinhas que tem ali em frente à Casa Branca e que é, é destinado a chefes de Estado com muito prestígio. Não são recebidos ali todos os chefes de Estado, nem todo chefe de Estado fica hospedado na Blair House, mas o Lula ficará, e claro, Bolsonaro também ficou ali uma vez durante o governo Trump. Mas a coincidência dele vir a público uma semana antes da visita do Lula, claro, me parece, não é coincidência alguma, né?